Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin. Vamos a ver algunos cuantos que me habéis pedido. Tengo un par de noticias realmente interesantes para ver. Y bueno, os voy a recomendar un libro. Mira por dónde, un libro que no tiene nada que ver con, con el, las, el mundo cripto. Un vídeo que tiene que ver realmente con lo que hay que proteger hoy en día. ¿eh? Lo que realmente debemos estar atentos y protegernos en ese aspecto eh, ante todo para no solo nosotros sino para los que vienen detrás como pueden ser hijos nietos y etcétera compañeros amigos familiares también e interesante eh, donde uno lo más importante hoy en día como está el mundo es proteger eh, una de las cosas mmm, fundamentales eh, en el tema positivo, hablando de una manera positiva, ¿no? El tema natural, que es la vida, la salud, etcétera, evidentemente, pero hablando de un tema realmente que uno debería tener claro eh, una vez que nace en un país y, y tiene que intentar pues proteger un tesoro interesante para poder, pues al final, poder llegar a unas metas que uno se va marcando con el día a día y solo normalmente al final se consiguen en esos países donde existe, ¿eh? no, no en países donde no existe lo que realmente debemos proteger, pues no, no llegamos a ningún sitio. ¿Qué es esto? Robert Dalt eh, es un poligotólogo, yo lo estudié cuando estudié ciencias políticas, y sencillo, la democracia eh, en forma primitiva y hasta la poligarquía, que es el término que acuñó él, de lo que realmente es democracia, pasando por la república que lo acuñó, eh, en, esta, en este caso, la antigua Roma. Eh, y es interesante que hay que proteger esto para que nos dé la libertad tanto financiera en la cual estamos discutiendo todos los días con el tema de compras Bitcoin y tener cuentas realmente que manejas tú ¿eh? y las puedes pues al final pues eh, cambiar esa moneda por, por por otra moneda o cambiar pues por bienes o en este caso por cualquier otra cosa haciéndolo sin ningún intermediario. Bien, el tema, ese libro muy interesante de la democracia de Robert Dahl, donde es fácil de leer, una lectura sencilla, no complica, y uno al final eh, entiende qué es lo que tiene que proteger, porque al final podemos hablar de Bitcoin, podemos hablar de la libertad, podemos hablar de muchas cosas, pero si vivimos en un país donde no existe la verdadera democracia, donde no es votar, yo voy a votar y ya está. No, eso no es democracia. Ni es libre elección, ni es democracia efectiva, ni es república, ni es nada. Eh, eh, uno tiene que realmente, a partir de ahí, eh, saber en qué países uno al final puede prosperar. Y en los países donde existe la verdadera democracia, evidentemente la población pues prospera. ¿eh? Prospera realmente es así. Hay excepciones, en este caso prosperan en China, donde han dado esa libertad económica, pero viven bajo el manto de una autocracia, no, no, una autocracia no, de una auténtica dictadura de partido único. Pero bien, eh, indistintamente eh, de todo lo demás, pues donde podemos proseguir hablando con verdadera libertad y poder... Eh, estudiar lo que realmente nos convenga y podemos hablar con verdadera libertad y movernos en el tema económico con verdadera libertad es lo que al final eh, son las columnas vertebrales de, de la democracia. ¿eh? Bien, eh, una vez dicho esto, ante todo quiero dar las gracias a todos los que me vais dejando likes, dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y entramos en materia. Lo que dijimos ayer sigue efectivo hoy. ¿eh? Sigue sí, efectivo hoy. Dijimos que nos caeríamos. Evidentemente hizo un engaño de subir hasta los 61.400. Testear la media móvil de las 61 sesiones que ya lo habíamos previsto muy probablemente. Punto de salida de, de algo de liquidez. 
y dejarlo caer. Lo que estoy oliendo, oliendo o, o estoy sensible ante el mercado es que eh, lo que ya dijimos eh, ayer es eh, que mm, prácticamente el mundo cripto en general, exceptuando Bitcoin y Ethereum, eh, están, eh, está entrando el dinero, está ganando, está ganando altura, se quiere dar la vuelta, quiere empezar un ciclo alcista en los 25.000 tokens o más que tenemos ahí y antes de empezar ese, ese rumbo alcista a toda máquina que muy probablemente vaya a ser el bull run, que vamos a tener bull run, sí o sí estamos cerca de terminar el mes de agosto lo vamos a tener y yo veo, siento, percibo que eh, está a punto de empezar ese bull run luego veremos el mercado cripto indistintamente que Bitcoin quiera volver a venir a testear muy probablemente esos 49.000 que tenemos ahí y podría llegar a los 47, sí. Pero igual se para en los 56, que para mí es el soporte. Si no perdemos los 56 y rebota ahí, vamos a ver si empezamos ya ese bull run. Podría ser, ¿eh? Es una hipótesis que hay que tener en cuenta, la cual yo siempre le he dado valor la semana pasada, etc. Pero bueno, eh, lo importante es no perder los 56.000. Y antes de emprender el rumbo alcista, vamos a perder altura, que es lo que ha hecho hoy al revés. Antes de bajar, ha emprendido el rumbo alcista hasta los 61.400 y luego se ha caído hasta los 58.000 dólares, más o menos. ¿eh? Hoy ha hecho 58.571 dólares, sí, de mínimo. ¿eh? Y bueno, el ADX ha dado la vuelta para abajo, a perder fuerza, está en el límite de la fuerza ciertamente en diario todavía estamos ahí en patrón alcista pero vamos a ver la altura que podemos perder a partir de mañana que es lo que dijimos hasta el miércoles podemos estar perdiendo altura lo vemos en cuatro horas en cuatro horas ya lo marca definitivamente con cort y compras y ventas que vamos a perder altura ayer yo pensaba que nos caeríamos ya prácticamente de ahí que no, no tomaría ese tan impulso tan grande, pero bueno, era de pre... era posible ¿no? el, el impulsarlo antes de caernos. Y mientras no perdamos esos 56 mil dólares, sería fantástico. Está ahí agarrándose en esa zona de ahí en cuatro horas y veremos al final ese patrón bajista, cómo se desarrolla. Hay que dejar ese patrón bajista que se desarrolle que termine el patrón bajista y a partir de ahí vemos en qué situación nos queda el activo, en qué precio nos encontramos y a partir de ahí vemos hacia dónde nos podemos dirigir. De momento la única dirección que tengo yo clara es lateral o bajista, porque el ADX no tiene fuerza, está en 12,74. Podríamos quedar en ese escenario de lateral, sí, 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 sí. Pero lo más probable es que nos vayamos fundiendo un poquito y vayamos cayendo. Y lo peor sería que la de X se dé la vuelta y nos vamos a caer con profundidad. Sí, vamos a ver cómo se desarrolla en cuatro horas de hoy para mañana ese patrón bajista. De momento, en una hora parece que ser que vamos, vamos a empujar ahora hasta los bueno ha estado empujando hasta la media móvil justo hasta los 59.479 yo creo que ese patrón va a volver a intentarlo ¿eh? y veremos toda esa noche a ver si llega mmm, casi prácticamente hasta los 60.000 antes de proseguir esa caída que podría darse ese ese aspecto técnico en una hora sí en velas de una hora, ¿eh? en velas de una hora, no en una hora, en velas de una hora, que es, podría ser toda la noche, ¿eh? pues toda la noche, meterse ahí una vela roja, emprender el rumbo alcista hasta los 60.000 para luego volver a perder altura. Se podría dar ese, esa circunstancia en, en las próximas velas, que es lo que está haciendo ahora, perder altura, volveremos a visitar los 58.000 altos, punto de entrada para ir para salirnos en esos 60.000 dólares, adiós, y para abajo otra vez, en una hora, en, en transcurso de 8 horas, 9 horas, podemos estar ahí. Bien, eh, nunca hemos hecho análisis de una hora, pero porque al final eh, son difíciles de garantizar que vamos a hacer eso, de una hora, 
entra el dinero, entran las ventas y te cambia todo la estructura de lo que tú habías planteado. Lo normal sería hacer esto, pero te puede cambiar la estructura en cuatro horas. Es para abajo, de hoy para mañana. Deberíamos perder altura. Mañana veremos si seguimos en los 59.000 bajos o oh, ya estamos en 57.000. Lo iremos viendo. Bien, eh, que yo creo que sí, que nos vamos a caer. Nos vamos, a vamos a ir a visitar esos 56.000. Vamos a ver si aguantamos y a partir de ahí ya veremos. Eh, vamos a darle esa vuelta al mercado, pero tengo ahí un par de noticias interesantes y quiero pues, traer la colación. Hablamos de Matic ayer, que iba a cambiar el nombre por Paul. ¿eh? Los titulares de Matic se beneficiarán del cambio de Polygon a Paul. No lo sabemos. Bien, el 4 de septiembre del año de este año, es decir, no sabía, yo ayer todavía no sabía la fecha, eh, parece ser que va a ser el 4 de septiembre, van a cambiar, simplemente no hay que hacer nada, los que tengan el token de Matinc lo pasarán a Paul, migración a Paul, detalles clave, eh, el que lo tengan en la red de, de Matic eh, o de Polygon, eh, no pasará absolutamente nada, y luego pues los que lo harán de una manera paulatina, eh, eh, luego afectará el cambio de Matic en los que van en la red de Ethereum eh, estos luego serán los siguientes y luego Polígono en la red de ZK -E -M -M. y luego eh, posteriormente todos los demás que estén en otras redes evidentemente bien, eh, de momento le ha afectado positivamente eh, sigue tomando altura veremos hasta dónde puede llegar eh, Polígono, luego lo vemos eh. y luego la otra la otra noticia interesante, con suerte, dice, con suerte, a ver si es verdad, Henslayer se irá y así podemos avanzar, directivo de Chain de Bitcoin. Bueno, igual el que venga es peor, esperemos que el que venga realmente, realmente sea pro, pro cripto, lo iremos viendo. ¿eh? Y luego hay otra noticia que dicen que un millón de dólares de Bitcoin en 2027, veremos ¿eh? si el Bitcoin al final termina llegando a un millón de dólares, ¿eh? porque lo hacen un análisis comparado con el Nikkei y dicen, bueno, es muy similar y tal. Bueno, ¿eh? al final veremos cómo terminará, si al final va a ser similar o no. ¿eh? Dice el Nikkei, es, es, ha hecho toda esa cotización, comparan Bitcoin, ¿eh? muy probablemente termine al millón de dólares, marca ahí, ¿eh? en 2028 creo recordar que está ahí, más o menos, ¿eh? No puedo distinguirlo muy bien. Ese es un análisis y es una tradición del day, del day halt. ¿eh? Y ahí tengo otro. Bitcoin debe cerrar por encima de 62.000 para encenderse el impulso. de Bueno, esa noticia hace seis horas. ¿Qué es lo que dijimos nosotros la semana pasada? Si cerrásemos en 64.000 sería bueno. Bueno, no cerramos en 64.000. Ya lo sabemos todos. Y por eso pienso que vamos a ir a visitar esos 56.000 y también pienso que muy probablemente vayamos a perderlos y lleguemos más abajo. Lo iremos viendo con el día a día. ¿eh? Vamos a ver en qué situación se encuentra cuando lleguemos ahí. Y bueno, el índice de miedo y avaricia está en 30. Tenemos miedo, hay miedo en el mercado. Está, hemos estado por debajo, pero bueno, hay miedo ahí en el mercado. Interesante, al final terminaremos subiendo que esto es el factor determinante. Y el gráfico de profundidad lo tenemos ahí, posiciones seguimos igual. La nada absoluta por la parte de arriba, por poco dinero que entre nos vamos por arriba, y la nada absoluta para la parte de abajo hasta los 58.000, que han aparecido ahora mismo 212 bitcoins a la compra. El dinero está entrando fantástico. Vamos a ver en 55.000 si sigue esa posición. Muy bien que en 58.000 ahí, ahí ya tengamos dinero entrando en 56.000 había 195 solo quedan 111 vamos a ver si se acumula ahí algo más y en 55 siguen acumulándose 235 no son muros pero interesante que haya posiciones por la parte de abajo eso significa que el dinero ya se está posicionando porque vamos a entrar en un escenario alcista que es lo que realmente me está transmitiendo las 25.000 criptomonedas que tenemos ahí me está transmitiendo que vamos a empezar un morrón ya, ya. No sé si mañana o la semana que viene o, o a principio de mes, pero me lo está... Ya ves cambios de estructura, ves cositas. ¿eh? Eh, y eso ya significa que vamos a empezar realmente 
un cambio positivo a la decadencia que hemos tenido que nos ha llevado otra vez prácticamente al infierno. Bien, le damos la vuelta, vemos lo que me habéis pedido, ¿eh? vamos a verlo en diario, y, y luego vamos a ir a ver otras cosas, a ver dónde está lo que me habéis pedido, hondo, hondo, ¿eh? lo tengo ahí, hondo, hondo dólar, hondo USDT, en Oketch, vamos a ver, prácticamente en Oketch no tenemos nada, en KuCoin, bueno, en KuCoin tenemos algo más. Hondo realmente está clarísimo, ¿no? Tendencia bajista, Kumo nos está diciendo esto. Muy probablemente todavía nos quede algo más de caída. Está aguantando muy bien ahí, positivo. Esa línea de ahí, esa vela de ahí nos marcaba que el mínimo lo tenemos ahí en 50 céntimos. ¿Podríamos volver a llegar? Sí. Sí, con eso contesto al que me ha preguntado. Sí. Sí. Pero de momento ese patrón bajista ya está prácticamente finiquitado, muy probablemente. Si el rumbo alcista empieza en 3, 4, una semana, eh, hondo no va a llegar a 50 céntimos. Eh. A partir de ahí emprende rumbo alcista. Vayamos a verlo en semanal. Bueno, rumbo alcista, al menos hasta la media móvil para seguir cayendo. No nos vamos a ir para arriba mucho más allá, no me lo estoy creyendo yo esto. Eh, semanal todavía es patrón bajista no hay nada más que caerse pero muy probablemente antes de caerse haremos lo que hemos hecho hoy en cuatro horas eh. tomar rumbo alcista veremos en los 77 y se separa y si llegamos a 94 para volver a caer porque esto es caída hasta media móvil caída y deberíamos haber testeado otra vez la media móvil no la hemos testeado no ha tenido fuerza ¿eh? hemos testeado aquí un por debajo volveremos a testear aquí un y veremos si si nos seguimos cayendo pero ese patrón bajista prácticamente finiquitado ¿eh? vamos a ver en or a mí me gusta hondo pero pero de momento ahora le toca bailar con la más fea. Cuando cambie el patrón bajista que tenemos o la tendencia bajista que tenemos en semanal a alcista, veremos a ver lo que sucede. Muy probablemente no esté muy lejos. Ordinals, vamos a verlo en Gaitio. Bueno, está clarísimo, ¿no? Fuerza hasta la media móvil y ahora es para abajo otra vez. Veremos si cambiamos la estructura o llegamos a un céntimo. Hay que esperar hasta que ese patrón bajista termine. Nos queda mucho. Le queda caída. ¿eh? Muy probablemente recupere algo, volvamos a caer, recupere algo y volvamos a caer. No creo que vayamos a caer, a caer, a caer, a caer y nos vamos a caer por debajo si seguimos cayendo así. No es punto de compra porque el cuchillo se está cayendo y no hay que cogerlo. ¿Mm? Olvidarlo. Hay que dejar caer. Se va a caer. Ordinals. Uh, eh, NMT. NMT, Biquet, Coinets. Bueno, pocas cosas puedo decir en diario de esto. Vamos a verlo en alguien en algún sitio más. Lo tenemos en Biquet. Vamos a verlo en Coinets. En Coinets, así, ahí tenemos más. NetMeet Token. Bueno, está en caída libre. Caída libre. Estábamos en patrón alcista, en Concord. No ha tenido ni tan siquiera la de delicadeza de superar a Guillón. Hemos hecho ahí una cruz de tumba, veis ahí, esa cruz de ahí, es una cruz de tumba, ¿m? con las dos, dos lápidas que tenemos que le acompañan tanto a la izquierda como a la derecha y para abajo. Está muerto, está muerto, para abajo, las manos fuertes siguen vendiendo, con corte en cualquier momento cruza y luego se cae con más fuerza. Sí. Nier, Nier me gustaba, pero ha entrado en una dinámica ahora negativa. Nier Protocol, lo tenemos ahí en Binance. Sí. Está en una dinámica negativa en este momento. Vamos a ver si tiene fuerza para llegar a los cuatro, cuatro y medio. Pero negativo está, ¿eh? Vamos a ver si llegamos ahí y si no perdemos, pues esos 3 dólares. Está negativo. ¿eh? Está para seguir perdiendo altura. Y Filecoin, vamos a ver Filecoin. Venga, Filecoin, una lástima. Filecoin. 
pero al final se dará la vuelta, ¿eh? emprenderemos rumbo alcista otra vez, seguro. ¿Eh? Testea media móvil, se cae, intenta testear, que yo creo que sí, la media móvil se volverá, volverá a caer, veremos si caemos por debajo de 2,87. Tendencia bajista en diario, muy, muy definida, en semanal. En semanal se quiere ya dar la vuelta, ¿eh? Se quiere dar la vuelta, está a punto, vamos a entrar en un punto positivo. ¿eh? Esa vela de hace dos semanas nos marcaba que es el punto de caída más bajo, 2.87, sí. sí. Vamos a ver si tiene impulso alcista en las próximas semanas. Interesante, sin cambio en diario todavía. Es que esa de aquí se está dando la vuelta. Vamos a ver ese impulso alcista, si es capaz de superar la media móvil y llegar ahí 4 dólares que para mí es punto de salir en 4 dólares y dejarlo caer, pero en semanal pinta bien, ¿eh? pinta que quiere ganar altura. Sí. Vamos a ver si te esté ahí y pierde altura. Esa, esa media debe, debe tener todavía, todavía debe llegar ahí un mes más al menos, un mes más, ¿sabes? ahí... Debe, debe alargarlo de, de, una vez que testea debe alargarlo algo más ese sería un mes más antes de emprender ese escenario alcista muy probablemente lleguemos a septiembre bien antes de emprender rumbo alcista en semanal sí, pero pinta mejor Filecoin pinta ya que ya vemos luz final del túnel en KuCoin Vamos a ver con quién cotiza más. Polinets, ¿no? ¿Dónde tengo a Tether? Mets. Vamos a ver ahí. Teníamos una... Esa vela nos mató, nos mató. Ya nos lo decía con core, punto de salida, y ahora con core vamos a tener ahí punto de entrada. Pero eh, vamos a estar, yo creo que ahí, muy probablemente todo el mes de septiembre, ¿eh? no, no vamos a arrancar. Ciertamente ahí para mí hemos hecho el punto de inflexión. Lo mismo que hicimos ahí en diciembre del 2022, ese punto de inflexión, y empezamos ahí a tirar. Eh, vamos a esperar ahí un par de semanas, pero sí, para mí sí, ¿eh? Para mí sí, ¿eh? En cambio, en diario no, no me marca todavía. En diario sí me marcaba y compra. Vamos a ver lo que cae. Está positivo Filecoin para mí. Está positivo. ¿eh? Si se cae va a ser punto de entrada. El mínimo lo hemos hecho ahí, 2.86. Y no parece que nos vayamos a caer en semanal. Marca bien. Uh, vamos a darle esa vuelta al mercado. Vamos a ver qué tenemos ahí. Bueno, Ethereum. He dicho, he dicho que también vería Ethereum. Ethereum está en una capitalización de 312. Uh, tenemos una dominancia de mercado perdiendo altura. Está en el 15. Tiene ganas de seguir perdiendo altura. Veis ahí. El ADX está dando la vuelta con direccionalidad bajista. Y tiene fuerza. Con core todavía no ha entrado en la dinámica de caída. Vamos a ver el precio, lo tenemos en 2.595 y está como Bitcoin, deberíamos perder altura. Antes de emprender el rumbo alcista deberíamos perder altura, veremos si volvemos a testear la parte baja, esos 2.300 dólares muy probablemente los testeemos, esos 2.330, yo no pienso que vayamos a llegar ahí, lo veremos, lo veremos. Veremos al final cómo, cómo termina ese patrón bajista que tenemos ahí en diario. Vamos a verlo en semanal, que en semanal file con invitaba bien. Le queda, le queda, le queda, le queda caída. Y está aguantando bien en la media móvil. Con core nos marca que como es positivo. Vamos a ver si aguanta un par de semanas más. Yo creo que nos caemos por debajo. Aunque con core dice que deberíamos haber comprado. <risa> Ciertamente tuvo razón. Vamos a ver cómo aguantamos ahí. Yo creo que todavía vamos a hacer ese mechazo de esta semana para abajo. Y luego vemos si recuperamos bien. Muy probablemente lleguemos a 2.300. ¿eh? Venga, vamos a, vamos a ver el mercado cripto en general. Vamos a ver a Mati, que hemos hablado de ello. Bueno, Ada, muy bien. 34 está en la parte baja. Todavía no, 
no tenemos rumbo alcista en semanal. Uh, vamos a ver. Uh, Abach está muy bien, está ganando altura. Estamos cerca otra vez de, de entrar en una dinámica positiva. Eh, positivo en diario. Eh, la de X nos dice que esa subida es espuria. Vamos a ver si llegamos a la media móvil. Y a partir de ahí a ver que nos caemos. A XS está en 4.73. Le sucede exactamente lo mismo. Vamos a ver Bakery, Bakery 0.28 cayéndose, que es lo que debería haberse caído. Y vamos a entrar en dinámica negativa. Vamos a caernos en Bakery. Ya lo dije, creo, hace la semana pasada. Boson no termina de subir. Deberíamos subir, deberíamos subir, pero no sube. Eh, cake, vamos a ver Cake. ¿Qué, qué está haciendo ahí Cake? 1.68, deberíamos ganar altura. Todavía nos queda y tiene fuerza de la de X, aunque esté en subida espuria, muy probablemente en media móvil y se acabó la fiesta. Eh, 1.87. Eh, Elf estaba positivo, creo, Elf. Intenta romper esa estructura bajista. Vamos a ver si termina ese patrón bajista y superamos a la nube de Kumo y entramos en dinámica positiva en Elf. Sí. Ethereum Classic uh, está igual que todo, está para abajo. Uh, vamos a ver Fed. Fed uh, no sube, en tendencia alcista no sube, o en patrón alcista no sube. Eh, ya hemos hablado de Filecoin. Eh, vamos a ver si llegamos a la media móvil. Vamos a ver FTM. Está intentando llegar a la media móvil. Yo creo que va a intentar conseguirlo. Creo que lo conseguiremos. 45 y a partir de ahí a ver qué pasa. Eh, happy, happy New Year. 944, caída. Está en caída. Prácticamente en caída libre. No, no, no exactamente. El que me sorprende es Hello, ¿eh? Es un chicharro y parece ser que quiere, quiere subir a partir de ahí. Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar a ver qué pasa. Eh, Achevar sigue en tendencia bajista todavía. Vamos a ver si volvemos a los mínimos. HNT está positivo y pierde 7, está ha roto la estructura bajista, la estructura alcista hay que esperar a que se caiga y se va a caer ¿eh? se va a caer, se va a caer, sí, sí, se va a caer uh, ICP vamos a ver si toma impulso Yo está positivo ¿eh? a mí me gusta, va a tomar impulso yo creo que sí, IOTech está ahí intentando llegar a la media móvil y para abajo luego Uh, caspa roto estructura para mí es para abajo nos vamos a caer con ganas de aquí con ganas con ganas sí sí yo creo que los 12 céntimos los volveremos a ver incluso por debajo el que está aguantando ahí es bueno ha testeado la media móvil y ahora ya ha perdido un poco de fuelle que es cadena cuyi sigue bajista nos vamos a caer con ganas con ganas con ganas volveremos a los mínimos cuyi está desquiciado y Cabenta que tuvo ese impulso alcista, ahora perdemos altura, vamos a ver la altura que pierden, esperemos no perder los mínimos, cambio una est la estructura de bajista alcista, que tiene pinta, el ECX 12 céntimos sigue perdiendo altura, yo creo que es el punto de entrada, ya lo, lo era más arriba, es lo sigue siendo, Link. No termina de ganar altura. Vamos a ver si perdemos altura. El EPT tampoco termina de ganar altura. Está en la misma dinámica bajista. Uh, Matic, ya llegamos a Matic. ¿Mm? Matic está en subida espuria. Ciertamente la DX tiene mucha fuerza, está en 52. Va a seguir subiendo al menos hasta la media móvil. Para mí, hasta la media móvil, hasta los 50 céntimos, va a tener impulso. Vamos a ver si ese DX, ADX se da la vuelta. Como se dé la vuelta a la X, vamos a romper la estructura bajista en Matic. Dios mío, Dios mío. Tenemos estructura bajista, vamos a ver si esa subida que de momento es espuria, vamos a ver si es capaz de superar con ganas la nube de Kumo. No solo llegar a 50 céntimos que es factible, sino superar para caernos por encima de la nube Kumo, punto de entrada que serán 45 céntimos, ese sí que será punto de entrada. Y para arriba toda máquina, eso es lo que yo auguro que puede pasar. No, cree, no, no, no digo que vaya a pasar. Ojalá nos pase eso. Yo, vamos a ver, de momento es subida espuria. Si el ADX no se da la vuelta, no sucederá esa, esa hipótesis que hemos planteado. 
Eh, NACA, a 90 céntimos, eh, sucede lo mismo. Vamos a ver. ¿Le veis en la DX? Se está intentando ya ponerse en horizontal. Como se dé la vuelta, subimos por encima de la media móvil, subimos por encima de Kumo en el momento que se caiga al dólar, punto de entrada y a volar. En NACA está más cerca de suceder la hipótesis de Matic. Y en NEO estamos en 10 dólares, hemos venido a testear la media móvil, se cae esa EDX, no nos acompaña, una lástima. ¿eh? Orca cambió la estructura, punto de entrada, 2 dólares, 2 dólares es punto de entrada, está en 2.12, es punto de entrada, Orca, vamos a subir, va a subir, va a subir, veis, eh? Estaba en tendencia bajista bien definida por debajo de la nube de Kumo. Ha superado la nube de Kumo, la media móvil. A Kiyun no ha venido ahí a testear a Kiyun. Está por encima de la media móvil. Punto de entrada. Esos son esos dos dólares. Dos dólares 0,6, dos dólares 0,5. Vamos a subir. Como esa de que se dé la vuelta. Está en 21. Vamos a subir. Pero vamos a subir. Va a subir. Es igual. Orca va a subir. Lo miremos como lo miremos. Bien. Eh, hasta aquí he llegado, eh, que lo, lo hemos hecho en largo, hemos eh, abierto ese melón de empezar a hablar de cosas y estamos ahí haciéndolo demasiado largo y el último Solana 143, 144 está por debajo de Guillón, de momento no tiene fuerza para superarlo y parece que vamos a volver a perder altura, eh. Bien, eh, hasta aquí hemos llegado, nos vemos mañana, no sé si voy a poder estar, si puedo estar os hago vídeo y si no pasado mañana, espero y deseo que te haya gustado, si es así dale a like, si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo, un fuerte abrazo a todos.